geswink, Dr. Eugene Kemp, wat vir ons die perspektief op die lewe so een bykie draai, praat vanmiddag oor die imposter syndroom. Baie keer, dan denk ons, net aan ander mense sy goed en geluk en sy mooigheid, en dan sien ons nie die volle prentje nie. En daarom die perspektief van Dr. Eugene Kemp oor die imposter syndroom baie belangrijk. Een van die eerste oorlevingsstrategie uh, wat ons aanleer as kind en selfs dan as volwasse is hoe om een skyn voortouw dat alles onder beheer is en, en dat ons oké okay is en niemand moet net toch ooit achterkom dat ons ook zwaar krij nie. En wat dan gebeur is, wanneer ek zwaar krij, dan voel ek baie alleen wat die ander ouwens as ek op sociale media platforms kyk en ek luister na ander aan het so goed, hulle kinders is so soet en uh, hulle geldsake is so mooi onder beheer en dit skep een totale valse beeld van, van die gebrokenheid van die wereld daar buiten. Nou, ek het sociale media platforms genoem en ek dink dis juist een van die gevaardike goed waar mens uh, en al onder die opskrif blest en dan is dit een of ander exotische plek waar ek eet of bly of keier of reis en die brein het nogal een vermoe om uh, makkelijk iets te veralgemeen met anhoor jy sien daar, prentjie daar, en dan hart op jou brein met dit is hulle lewe, terwijl het eindelijk maar een klein snit is uh, van daar die persoonse lewe. Misschien doen ons het self, ons sit hierdie goed op, so dat mense moet net sien hoe vol is ons lewe en hoe rijk is ons lewe, en mense sien nie die volle prentjie, die volle rolprent, en selfs dit wat achter die skerms gebeur nie, uh, en dat ons eindelijk dan baie keer, en dit is waar, en jy het seker al gehoor van die Engelse uitdrukking, uh, imposter syndroom vandaan kom, wat ongelukkig wat nou gebeur is, is dat dit skep daai vrees, uh, amper een voordierende vrees, dat ek uitgevang gaan word, en my amper ontoereikende self, oopgevlek gaan word, uh, ek weet nie of jy kan onthou, uh, of dit met jou gebeur het nie, maar uh, ek lees en ek hoor en ek weet in myself, hoe het al gebeur as kind, dat jy net hierdie nachtmeer het, dat jy sonder kleren ergens uh, in een oop ruimte loop met baie mense wat vir jou lach gaan kyk en jy kan niks doen om jouself te bedek nie. En dis die vrees met, met hierdie sogenaamde bedreersyndroom of impostersyndroom, is daar die constante vrees, maar ergens gaan hulle achterkom, ek is nie so oké okay nie, ek is nie so goed nie. My baie laat dink aan uh, ook iets wat ek gelees het in uh, een van my ginslingskrywers, sy boeken Frederik Bugner in, in die boek Brend en uh, skryf, uh, en ek gaan hierdie gedeelte vir jou, uh, sommer net gauw lees in Engels, I'm as crippled as the dark world, Hilda said. If it comes to that, which one of us isn't, my dear, Brendan said. Hilda with but one leg, Brendan sure he'd misspent his whole life entirely, me that had left my wife to follow him and buried, uh, buried our only boy. The truth of uh, what Brendan said stopped all our mouths. Uh, we were cripples, all of us. For a moment or two there was no sound but the bees. To lend each other a hand when we fall, in Brendan said. Perhaps that's the only work that matters in the end. My so laat dink, as ek my eie gebrokenheid, hierdie gemeenskap wat gebroek, ons was allemaal, allemaal, en ek sluit myself in, en elke persoon wat my pad kruis, ek het gesien, het toch ergens een stuk gebrokenheid, en wanneer nou daarmee kan vrede maak, en ek jou nie hoef te beindruk van hoe perfect ek is nie, maar ons is mede gebrokenis op reis, hoef ek niks weg te steek en, te, en bang te wees, dat jy my gaan uitvang as een gebroken mee, en dat ek eerlijk kan sê ek is gebroken, en dan Daar die laaste gedeelte, to lend each other a hand when we falling, perhaps that's the only word that matters in the end. Wanneer ek my eie kwestbaar het omarm, mag ek myself weet, en mag ek weet is genoeg, want God het my genoeg geskip. En dan reik ek my hand uit na meer kwestbaar is op hierdie reis. Jy kan hierdie gedeelte weer gaan lees op my Facebook platse, Eugene Kemp en Haki Shrink, en kan vir my skryf eugenekemp at me.com.